എന്ത് രസമെങ്കിൽ സിനിമയിലെ കാണുന്നതല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള പാറയിൽ ഞങ്ങൾ ചോറും കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് ആ അതോ ചോറ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അത് എവിടെ ഉണ്ടോ ഫുള്ള് വെള്ളം കുളം ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്നു കണ്ടോ നല്ല ചെളി പുളി റോഡാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഉണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെ ഫുള്ള് വയൽ അമ്മോ വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും കേട്ടോ ഭയങ്കര ചെളി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം ഹൗസിൽ താമസിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോരണമല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തോരണമല അതായത് തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള തോരണമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള മുരുകക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി അതായത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യയുണ്ട് സദ്യ മീൻസ് അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം ഉണ്ടല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു അന്നദാനം അന്നദാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അന്നദാനം എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാന്ന് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്നദാനം അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മല കാണാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടെ നടന്നൊക്കെ പോവാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പോവും ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ തോരണ മലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരു തരു റൈറ്റ് തരു കഴുകി കഴുകി വെച്ചാൽ അല്ലേ കഴുകി വെച്ചായിരിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ച് കഴിക്കാൻ പോകണം ഏതാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെ സാമ്പാറാണല്ലേ സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അടിപൊളി അതാണ് സംഭവം ഉണ്ടോ അടിപൊളി ചോറ് ഇത് ഇത് എന്നെ സോറണ പൊങ്കൽ പൊങ്കല ആ വെൺപൊങ്കൽ ആ മലയാളിയാണ് ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ വന്നേ ആണോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആള് ഞങ്ങൾ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നെ വെൺപൊങ്കലും ചോറും ബാ വെറൈറ്റി അല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ടോ നോക്കിയേ എന്ത് രസമെങ്കിൽ സിനിമയിലെ കാണുന്നതല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള പാറയിൽ ഞങ്ങൾ ചോറും കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് ആ അതോ ചോറ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അത് എവിടെ ഉണ്ടോ ഫുള്ള് വെള്ളം കുളം ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്നു നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ നല്ല കാലാവസ്ഥ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടില്ല സാധാരണ ഈ പറയലൊന്നും വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ക്ഷേത്രം മേളിലാണ്ടോ ഇത്രയും മേളിലാണ് മലയിലെ അമ്പലം കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ അമ്പലത്തിന് എന്തായാലും അമ്പലത്തിന് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മേളിൽ പോകേണ്ടി വന്നതന്നെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം പോയതായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പോയത് പിന്നെ ആതിര തിരുമല കോവിലുണ്ടല്ലേ ഓ സെറ്റപ്പടി ഇതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് വൈരി തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നാൽ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് വേറെ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുമ്പോ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം അതിനെ കുട്ടി കഴിക്കാൻ പോവാണ് വെൺപൊങ്കൽ സാമ്പാറ് പിന്നെ ഒരു തോരനാണോ തോരനല്ല അത് അതൊരു കറി തന്നെയാണ് ചൂടുണ്ടല്ലേ കൊള്ളോ കൈ ശരിക്കും കഴിക്കും കൊള്ളാം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകാൻ ഞാൻ കഴിച്ചത് വെൺപൊങ്കലും സാമ്പാറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെൺപൊങ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചോറില്ലേ ചോറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പരിപ്പുണ്ട് ഉഴുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജീരകം ജീരകം എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം കറി ഒരുപാട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം നല്ല ചോറ് അതുപോലെ പൊങ്കലിനേക്കാളും കൂടുതൽ കറിയുണ്ട് അപ്പം നല്ല മുക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്താ എന്താ ഫീൽ അറിയോ ഫീൽ ഗുഡാണ് കാരണം
എല്ലാം മാസം അവസാനം പറഞ്ഞ് അതെ അതെ എന്തായാലും നല്ല അട്ടിപൊളി ഫുഡും കഴിച്ച് നല്ലൊരു മനോഹരമായ പശ്ചിമഘട്ട മലകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പുറത്തെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ട മലകളാണ് ഈ മലകളുടെ തീരത്ത് നമ്മൾ വെയിലില്ലാത്തോണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിന്ന് കഴിക്കാം എല്ലാരും അവരവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷൻ പോവുക കഴിക്കണ്ട അവിടെ കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സൈസ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളു എന്നാ കഴിച്ചോ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കഴിച്ചിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേരെ പാവൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി ആതിരെ കുറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആതിരക്ക് വെച്ചാൽ അരി ഇവിടുത്തെ അരി അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവിടുത്തെ അരിയും പപ്പടം അപ്പളം എന്ന് പറയും അതുപോലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞൊരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ഒരു കുക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മേടിക്കും അത് ഞങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ കൊല്ലത്തോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് ഒക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പാവൂർ ചിത്രം വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ അവിടെ പോകും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തുള്ളൊരു അമ്പലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പടികൾ കയറിയാലാണ് നമുക്ക് മുകളിലെത്താൻ പറ്റുള്ളതുള്ളൂ തൊരണമലൈ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മുരുകൻ ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലേ മുരുകൻ എപ്പോഴും മലയുടെ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി തൊഴിലിട്ടേക്ക് വന്നിട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് പാവൂർ ചിത്രം മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര ബൾക്ക് പർച്ചേസ് അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ചെറിയ സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് തിരക്ക് ഇപ്പോഴല്ല വൈകുന്നേരം ആണ് ഇവിടുന്ന് ലോറികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിലോട്ട് ഇതെന്തോ മത്തങ്ങയാണോ ഇതുണ്ടോ മത്തങ്ങയൊക്കെ വലിയ വലിയ മത്തങ്ങ അല്ലേ നീ ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും ബൾക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ലോഡിന് പോവും നമ്മൾ തന്നെ തിന്നുന്നത് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ തിന്നത് കാരണം എല്ലാ നാട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഒരു കട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാം എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളൊരു കട നോക്കാം ഇങ്ങനെ കിടക്കട വ്യാപിച്ച് കിടക്കുവാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളേ കുമ്പളങ്ങ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറി കട കെട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ കിലോ ഉള്ളി പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഇത് കാക്കിലോ അരക്കിലോ എത്ര അരക്കിലോ പത്ത് രൂപ അരക്കിലോ അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി അരക്കിലോ മതി ഒരുപാടായി കൊണ്ടുപോകാനേ പാടാ ആ ഇത് വേടി ഇത് എൺപത് രൂപ ഇത് അരക്കിലോ മേടിക്കും എല്ലാം അരക്കിലോ വെച്ച് മേടിച്ചു നമുക്ക് ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോണ്ടേ ഇതാണ്ടോ കൊച്ചുള്ളി അം എൺപത് രൂപ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊള്ളാലേ നീ ഇപ്പം എന്താ കടയിൽ കയറിയോ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് വേണ്ടേ കിഴങ്ങ് വേണ്ട ഒരു അല്ല അരക്കിലോ പോട്ടാ മതി ഇരുപത് അല്ല അരക്ക് എല്ലാം അരക്കിലോ പോട്ടാ മതി സവാള ഒരു കിലോ മേടിക്കുക അല്ലേ സവാള ഒരു കിലോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം അരക്കിലോ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുവാണ് ഉങ്ങ പേര് പറ ഉങ്ങ പേര് കണ്ണൻ 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 പേര് ചിന്ന തമ്പി ആ ഒരു പടം പേരല്ലേ അണ്ണൻ അത് ശരി അത് എത്ര റേറ്റ് അരക്കിലോ മതി അരക്കിലോ മതി എല്ലാം അരക്കിലോ മേടിച്ചാൽ മതി ആ ഉങ്ങ വീട് വീടെങ്കെ എല്ലാരും നല്ല കളർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഇത് എന്താ സാധനം ചൗച്ചോ ആ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ച
வந்துடும் <laughs> 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 ഇത്രയും അതാണ് വെട്ടു മലക്കറി പിന്നെ ഒരു രണ്ടു കിലോ അരിയും കൂടെ മേടിച്ചിട്ട് പോവാം അരിയും പപ്പടം ശക്തി സാമ്പാർ എനിക്ക് എന്റെ സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പളം ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലേ ചെറിയ ഉള്ളി അല്ല വല്ല ഉള്ളിയാ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി മൂട്ട മൂട്ട എന്ന് പറയും തമിഴില് ആ മൂട്ട നോക്കാൻ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ മൂട്ട ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം മൂട്ട കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പോയി വണ്ടി എടുക്കാം ഇവിടെയാണ് ബൈക്ക് വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയണ്ടോ നമ്മളതിൽ അത്യാവശ്യം ഇത് ബാഗിനകത്ത് നമ്മളതിൽ സത്യം പറഞ്ഞ തുണിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ ഇല കരിയാപ്പില കുറച്ച് ചെടികൾ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാട് ലോറി വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇച്ചിരി ഉള്ള് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ അരി എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബാഗ് വയ്ക്കാം അരിയൊക്കെ ആ പച്ചക്കറി നീ പിടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വെച്ചാൽ ബാഗ് ഫ്രണ്ട് വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോവാൻ കേട്ടോ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി മഴ പെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണവും ഉണ്ട് മഴ പെയ്തു അപ്പുറത്ത് കേരളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെങ്കോട്ട കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ മഴ പെയ്ത വീട് നിർത്തി ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലം കാണാം കേട്ടോ ഒരു ആലും ഒരു അമ്പലം ഒരു ആലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ വേപ്പല്ലേ ആ ഒരു ചുക്കാപ്പി ഒരു ചുക്കാപ്പി മേടിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചുക്കാപ്പി മേടിച്ച് കുടിക്കും ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ചെറിയ ക്ഷേത്രം ആ മഴ കൂടി കേട്ടോ കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയാണ് ആരെയും കാവൊക്കെ അത് ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റി അതാ നമ്മൾ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടോ ബാഗും എൻ്റെ ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടി നിൽക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് കാപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് തണുത്തു പോയല്ലേ ഇവിടെ ആണ്ടോ മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് കനത്ത് എല്ലാവരും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക ഇവിടെ പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു കിടിലോ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ തോന്നും എല്ലാവരും ഇതാ ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് ഒരു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്നാണത് പൊടിയാ നല്ല സൂപ്പർ മഴ ഇതൊരു അമ്പലമാണ് അമ്പലമായി അമ്പലം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ആലിൻ്റെ മൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് അത്ര സ്പേസ് ഇല്ല മഴ കൊള്ളാതെ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ പാടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധമൊക്കെ മഴ തോറുന്നത് നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ട നമ്മൾ അരി സാധനവും എല്ലായിടത്ത് ബാഗ് നിറഞ്ഞ് ആകപ്പാടെ പണിയായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ രസമാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓടി പക്ഷെ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല കയറിക്കോ നീ മഴ ക്യാമറയിലൊക്കെ വെള്ളം വീഴും കുറേയൊക്കെ മഴ തോറുന്നു ഇനി കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നിൽക്കുക ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ആകെ ഒരു ആലും ഈ ഒരു അമ്പലമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ 
പോയേക്കാം നല്ല രസമല്ല ഇതൊക്കെ മഴയത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു റൈഡ് കേട്ടോ സൂപ്പർ റൈഡാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലോട്ട് ഇപ്പം പോകുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തോട്ട് ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഈ ആര്യങ്കാവ് മേഖലയിൽ എപ്പോഴും മഴയായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടൊരു നല്ലൊരു വില്ലേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് എന്താ പറയുക ഇപ്പം നല്ല മഴയും വെള്ളവും കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ പോകാം വേണ്ടെന്നാ വേണ്ടെന്നാ വേണ്ട വേണ്ട കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഞാറൊക്കെ നടാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുക ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഈ റൗണ്ട് അടിച്ചത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ഇതിലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ക്രോസ് റോഡാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പോയാൽ ഒരു വില്ലേജിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷെ മഴ കുറച്ച് തോരട്ടെ കേരളത്തിൽ മഴ തോരാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും അതുവരെ ഇതിലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പോകാം സമയം ഒന്നും ഒരുപാട് ആയിട്ടില്ല ആകെ സമയം രണ്ട് അമ്പത് ആയുള്ളൂ ഒരു നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടെത്താൻ പറ്റും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കണ്ടോ നല്ല ചെളി പുളി റോഡാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഉണ്ടോ ഇപ്പുറത്തെ ഫുള്ള് വയലി അമ്മോ വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും കേട്ടോ ഭയങ്കര ചെളി അഡ്വഞ്ചർ റൈഡാണ് അത് ആദ്യം ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ബാഗിൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ വയ്ക്കണം വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാനില്ലല്ലോ ബാഗ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഓഹ് ബാഗ് ഫുള്ള് ലഗേജ് ആയതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം നല്ല മഴ പിടിക്കുന്നല്ലേ പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് എന്തിനു പേടിക്കുന്നല്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഇത് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെയാണ് പേടി നല്ല ഫുള്ള് ചെളി പിടി ചുമ്മാ ഒരു റൈഡാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ മഴയത്ത് ഇതുപോലെ ചെളിയിലൊക്കെ പോയി അയ്യോ പണി വാളോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇവിടെ താഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല അന്ന് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം മഴ പെയ്തോണ്ടാണ് ഇത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ചതുപ്പായി നമ്മളെ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അടി തെറ്റിയ കുഴി വീഴും അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഞാറുണ്ട് എന്ത് രസം ഇത് കാണാനാണ് വന്നത് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു 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 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്തോ ആടൊക്കെ പോകുന്നു അടിപൊളി റെയിനി റൈഡ് അതാ ഇവിടെ എല്ലാം പച്ചപ്പായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാ ഒരു വില്ലേജ് പശു ഞാറ് നിന്ന ആ തിന്നട്ടെ ആ ഈ ഈ വഴി വന്ന ഈ ഒരു വില്ലേജിലെത്തും ഈ വില്ലേജിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണും കൂടെ വന്നേ ഈ ഏരിയയിലാണ് മെയിനായിട്ട് നെൽകൃഷി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കോട്ടയിലാകുമ്പം എന്ത് പറയുക വെള്ളം കിട്ടും വെള്ളത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴല്ല ഇവിടെ വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നെൽകൃഷി നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ് ചെങ്കോട്ടിൽ ഈ വില്ലേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഈ വില്ലേജിലോട്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നില്ല തിരിക്കാം ബാക്കോട്ട് വിളിച്ചേ നീങ്ങുന്നില്ല നീ ആടിയിട്ട് കാര്യമില്ല യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ കൊല്ലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ കറക്കൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ ഇച്ചി മഴ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി വാ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഓക്കെ ഫുള്ള് മലയും മേളിൽ വെള്ളമായിട്ടല്ലേ വെള്ള മേഘങ്ങൾ മഴ തോറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ള മേഘങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പുറത്തെ കാര്യം ഈ കോടയല്ല അത് അതായത് മഴ തെളിഞ്ഞ് മഴ ഇല്ലാതെ എന്നാ മതിയായിരുന്നു ആ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മഴ വരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മഴ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളു കൃഷി പിന്നെ ഇതിലെ പോയിട്ട് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് കയറി നേരെ വിടാം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കേരളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫാക്കി പോക്കറ്റ് ഇടുക ബൈക്കിനകത്ത് ഹെൽമെറ്റിൽ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്
ഓ അന്നൊക്കെ ഒരു സമയത്തെ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് പാടായിരുന്നു അറിയോ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പേടിയാവും അവർ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അല്ല അന്ന് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ കൊറോണയില്ല ഒന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊറോണ രോഗം എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ആയില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഒരു മാസത്തിന് ഒരു മാസം ആയില്ലല്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ ട്രെയിനിൽ പോയത് ഇവിടെയും എലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അതായത് ഈ റൂട്ടിലായിരിക്കും ചെങ്കോട്ടാരായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് വളവ് എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്തായാലും മഴ പെയ്ത് തോറുന്നു ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് വണ്ടി വളയാൻ പാടാണ് പേകിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോറി വളയ്ക്കുന്ന പോലെ വളയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും കേരളത്തിലോട്ട് കയറി നമ്മളിതാ ഈ കയറ്റം കയറിയപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഇവിടുത്തെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നായിരിക്കും ഇതാ ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്നായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ബാരിക്കേഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ താഴോട്ട് നോക്കിയേ വലിയ ഒരു ലോറി താഴെ കണ്ടോ വലിയൊരു ലോറി ആ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിങ് കാണാം അതാ ഇതിലേക്കൂടെ വന്ന് വീണതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് എപ്പം നടന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടാണ് ഓ എൻ്റെ അമ്മ ഹെവി ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മളതാ ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലോറി മലന്ന് കിടക്കും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോട്ട് വീണതായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ട് പോയതായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ ഇവിടെ എന്തോ പരിചയമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴോ ഓ ഇത് ഇതാണ്ടോ ഇത് ഈ റോഡിലെ വളഞ്ഞ് വന്നായിരിക്കും ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെയായിരിക്കും ഹെവി ലോഡും കൊണ്ട് വരുന്ന വണ്ടികളല്ലേ ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയറായി കാണും നേരെ പോയി ഷോ അടാ ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെ നല്ല സ്ലോയിലാണ് ഭാരത് പെൻസിൻ്റെ ലോറി എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം പക്ഷെ ഇതാണ് റിസ്ക് ആണ് ഹൈവേ ആണ് ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാമല്ലേ നമ്മളെ യാത്ര ഏകദേശം ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് എത്തുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഷൂട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ പോവുക